மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் எஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர்கள் தமிழ்நாட்டோட மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் இது போன்று இந்த மருத்துவ கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளும் போது அவங்களுக்கு நிறைய கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் எழுபது அப்படிப்பட்ட கேள்விகள் நேரங்களில் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக மிஸ் பேக்கர் அகாடமி நிறைய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது போஸ்ட் பண்ணவே இந்த நேரத்தில் ஒரு கல்வியாளராக இந்த மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு உதவி செய்யும் போது அதில் நிறைய சந்தோஷமும் நிறைய மகிழ்ச்சியும் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அதனால் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போஸ்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஏன்னா இந்த நிறைய மாணவர்கள் நம்மகிட்ட கேள்வி கேட்கும் போது சார் எனக்கு ஸ்டேட் கோட்டால சீட்டு கிடைச்சிச்சு சார் நான் வந்து சேர்ந்துட்டேன் இப்ப நான் ஸ்டேட் கோட்டா செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போகலாமா ஆல் இண்டியா கோட்டா செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போகலாமா ஆல் இண்டியா கோட்டா செகண்ட் ரவுண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு அங்க ஒரு சீட்டு கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் கோட்டால பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கேள்விகள் சந்தேகங்கள் மாணவர்களுக்கும் சரி பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கு நமக்கு வரக்கூடிய போன் கால்ஸா இருக்கட்டும் அல்லது நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸா இருக்கட்டும் இதுல எல்லாம் நிறைய மாணவர்கள் இதை குறிச்சுதான் கேள்வியும் கேட்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் இதற்குரிய பதிலாக தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப தெளிவாக டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒரு வேலை இதில் ஏதாவது புரியலை அப்படின்னா திரும்ப ஒரு தடவை இந்த வீடியோவை போட்டு பாருங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்குற பட்சத்தில் தான் நம்ம சொல்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் நம்ம வந்து இந்த விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் ஸோ முதல்ல என்னென்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் செகண்ட் ரவுண்ட் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது போயிட்டுருக்கு ஸ்டேட் கோட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுடைய சீட் அந்த ஜாயினிங் டேட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் பதினான்காம் தேதி வரைக்கும் நமக்கு ரிப்போர்ட்டிங் டைம்ங்கிறது எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு இப்போ ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமா இப்போ ரெண்டு விதமான சினாரியோ நான் சொல்கிறேன் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு கிடச்சிருச்சு அது கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருக்கலாம் அல்லது ப்ரைவேட் காலேஜாக இருக்கலாம் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவாக கூட இருக்கலாம் ஸோ கவர்மெண்ட் கோட்டாவாக இருக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவாக இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு சீட்ல ஏதோ ஒரு சீட்ல நீங்க சேர்ந்துருக்கீங்க ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டீங்க சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் சரண்டர் பண்ணிட்டீங்க அந்த காலேஜில் சேர்ந்துட்டீங்க அஃபீஷியலி யூ ஆர் அண்ட் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் நவ் ஓகே நான் இன்னும் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கல ஆனால் நீங்க ஒரு எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் இந்த நேரத்தில் அதை பெருமையா சொல்லிக்கலாம் சந்தோஷமாக தான் நான் இருக்கும் சொல்லும்போது இப்போ இந்த நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஆல் இண்டியா கோட்டால பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக பண்ணலாம் அதில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் கிடையாது அப்போது இது இப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது என்ன சார் பண்ணணும்னா தமிழகத்தில் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பர் த ப்ராஸ்பெக்டஸ் ரியல் அலாட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்போம்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்கிரேடேஷன் விர்ச்சுவல் வேக்கன்சி எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க பட் ஐம் நாட் ஷுர் ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு டூ இட் பட் என்ன நிறைய கல்லூரிகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான எந்த விஷயத்தையும் கலெக்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிற ஒரு யதார்த்தத்தை பார்க்குறோம் ஒரு சில தனியார் கல்லூரிகள் ஒரு சில அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளை தவிர பெரும்பான்மையான கல்லூரிகள் எந்த விதமான டேட்டாவையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கல நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பெரும்பாலும் மாணவர்கள் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஆன்லைனில் போர்ட்டலில் ஏதாவது ஒரு இதில் அப்ளை பண்ண சொல்லியோ இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய விருப்பங்களை தெரிவிங்க அப்படிங்கிற மாதிரியோ ஒரு ஆப்ஷன் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது வரலான்னு நினைக்கிறேன் ரியல் அலாட்மெண்ட் யார் யார் போகிறாங்கிறத டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணினாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் அஃபீஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பை சம் ஹவு நீங்கள் வந்து செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரியப்படுத்தினதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய சாய்ஸஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம் என்டர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காலேஜ் கிடைக்கும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வந்து அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் ஏதோ ஒரு காலேஜில் சேர்ந்துருக்கீங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவகங்கையில் நீங்கள் சேர்ந்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த சிவகங்கை மெடிக்கல் காலேஜை விட ஏதோ ஒரு பெட்டர் காலேஜ் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் அதை மா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கொடுக்குறீங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அந்த ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் கிடச்ச சீட்டில் நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ளலாம் இது தவிர ஸ்டேட் கோட்டாலேயே நான் வந்து பண்ணுறேன் சார் ஸ்டேட் கோட்டாலேயே ரியல் அலாட்மெண்ட் போகலாமா அப்படின்னு
இப்போ நாட் எலிஜிபிள் யார் யார் சார் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு யாரால் போக முடியாது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு திங் கவர்மெண்ட் கோட்டா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத மாணவர்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டானா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத மாணவர்கள் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இது ப்ராஸ்பெக்டஸில் தெளிவாக போட்டிருக்கு இரண்டாவது ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி அங்கே சேர்ந்துட்டிங்கன்னா நீங்களும் ஸ்டேட் கோட்டா செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆல் இண்டியா கோட்டா செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னு உங்களுடைய பெயர்கள் அந்த சென்ட்ரல் போர்ட்டலில் அப்லோட் பண்ணுவாங்க அப்படி உங்களுடைய நேம் எம்சிசி கொடுக்குற லிஸ்ட்டில் இருந்து உங்களுடைய பேர் இருக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னு இருந்துச்சுன்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு அட்டன் செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலர் ஸோ இது வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸில் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து எடுத்து பார்க்கலாம் நான் அதை கூட நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் ஆட் பண்ணுறேன் ஐ திங்க் பேஜ் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டில் செகண்ட் ரவுண்டில் இதை வந்து போட்டு கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டஸில் நம்ம இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போது ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சீட்டு கிடச்சிருந்துச்சுல அவங்க அலாட்மெண்ட் ஆர்டரையே டவுன்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் எலிஜிபிள் சரிங்களா ஆல் இண்டியா கோட்டா செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு கிடச்சிது ஆனால் அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா அந்த காலேஜில் சேராமல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரையே டவுன்லோட் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா யுவர் நேம் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ரவுண்ட் அட்மிட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அதில் வந்து உங்கள் பேர் வராது அப்போ நீங்கள் ஸ்டேட் கோட்டா செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக தான் அந்த இடத்துல ஒரு பாஸ் கொடுத்தேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடுக்கு வந்துட்டோம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இருக்கிறோம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜில் ஒரு காலேஜ் உங்களுக்கு சீட் கிடச்சிருக்குன்னா உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் ரீ அலாட்மெண்ட் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த ரீ அலாட்மெண்ட் போகும்போது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகளுடைய எண்ணிக்கை நீங்கள் எந்த காலேஜில் சீட்டு கிடச்சா கண்டிப்பாக சேர்ந்துருவேன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் தான் கொடுக்கணும் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தனா உங்களுடைய அண்ணனா தம்பியா ஏதோ ஒரு விதத்தில் நான் சொல்கிறேன் செகண்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக சாய்ஸ் ஃபில்லிங் போடுறீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடித்த கல்லூரிகளை மட்டும் போடுங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு டை பிரேக்கிங் விஷயம் மாதிரி தான் இங்கே சீட்டு கிடச்சா கண்டிப்பாக சேரணும் சேராமல் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் சீட்டுக்கு நம்மளால் போக முடியாது உதாரணத்துக்கு மேல்மருவத்தூர் கிடச்சின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த மேல்மருவத்தூர் சீட்டு கிடச்சிருக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ஆல் தி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் போடுறீங்க ப்ரைவேட் காலேஜஸில் பிஎஸ்டி கேஎம்சிகேஸ் போடுறீங்க வேலம்மாள் போடுறீங்க வேறு ஏதோ ஒரு காலேஜ் திருச்சி சாரம் போடுறீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காலேஜ் ஆல் ஆட்டு திருச்சி சாரம் கிடச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருச்சி சாரமோட ஃபீஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தெரியுது சார் நான் அங்கே சேர விரும்பலை நான் திரும்ப மேல்மருவத்தூரே போய்க்கலாமான்னு கேட்டால் அப்படி போக முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே உங்களுடைய மேல்மருவத்தூர் சீட் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகி வேற ஒரு மாணவருக்கு கொடுத்துருவாங்க யூ ஆர் ஃபோர்ஸ்டு டு ஜாயின் இன் திருச்சி எஸ்ஆர்எம் ஆர் பிஎஸ்ஜி ஆர் வேலம்மார் உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் உங்களுக்கு அலாட் ஆக போதோ அந்த காலேஜில் நீங்கள் கட்டாயம் சேர வேண்டியும் இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கும் பிறந்தோம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கும் பிறந்தோம் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் பிறந்தோம் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்க்கும் பிறந்தோம் டென்டல் காலேஜஸ்க்கும் பிறந்தோம் எல்லாத்துக்கும் இது வந்து அப்ளிகபிள் சரிங்களா எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் இந்த ரெண்டுக்குமே இது வந்து அப்ளிகபிள் இப்போ பிடிஎஸ்லேயே நீங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட்டிநாடு டென்டல் காலேஜ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ செட்டிநாடுலேருந்து நீங்கள் ராமகிருஷ்ணா ட்ரை பண்ணுறீங்க கோயம்புத்தூர் ராமகிருஷ்ணா டென்டல் காலேஜ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ராமகிருஷ்ணா மட்டும் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் போட்டிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அதில் கிடச்சா உண்டு கிடைக்கலனா இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டுலாம் சரி ராமகிருஷ்ணாவோட சேர்ந்து சிஎஸ்ஐ மதுரையும் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா சிஎஸ்ஐ உங்களுக்கு அலாட் ஆயிடுச்சு எனக்கு சிஎஸ்ஐ வேண்டாம் சார் நான் வந்து செட்டிநாட்லேயே கன்வியூ பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதற்குரிய வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா செட்டிநாடு சீட்டை வேற ஒருத்தருக்கு அலாட் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் சிஎஸ்ஐலேயோ ராம ராமகிருஷ்ணாலேயோ உங்களுக்கு எந்த காலேஜில் கிடைக்குதோ அந்த காலேஜில் நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ரெண்டு விதமான 
அப்போ செகண்ட் ரவுண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நீங்க விரும்பின கல்லூரிகளை மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்ல போடுங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத காலேஜ் போட வேண்டாம் உங்களுக்கு அந்த காலேஜ் பிடிக்கல நான் சேர மாட்டேன் அப்படின்றத ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போதே அதை யோசிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க போடுறது அப்படிங்கிறது உத்தமமான விஷயமா இருக்கும் நல்ல விஷயமா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்போ நாட் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் ஆல் இண்டியா கோட்டா செகண்ட் ரோல சீட்டு கிடைச்சி அங்க சேர்ந்துட்டு அந்த சீட்டை ரிசைன் பண்ணிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம இருக்க முடியாது செகண்ட் ரவுண்ட் தமிழ்நாட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்க ஆல் இண்டியா கோட்டா செகண்ட் ரவுண்ட் சீட்டை ரிசைன் பண்ணா இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை உள்ள நான் தம் பண்றேன் பிகாஸ் இந்த செகண்ட் ரவுண்டுக்கு முன்னாடி எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரே வீடியோவில் எல்லா விஷயத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பேசுகிறேன் ஏன்னா கேள்விகள் அவ்வளோ கேள்விகள் மாணவர்கள் கேட்குறாங்க அதனால அத்தனையும் ஒன்றா உள்ள கொண்டு வர வேண்டிய கட்டாயம் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது ஸோ இது வரை உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பேசுகிறதுக்கு முயற்சி ஆடுறேன் இல்லைன்னா இந்த வீடியோவை இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியிற வரைக்கும் போட்டு பாருங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கே படித்த ஆளுங்க நீங்கள் இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ஸாக உங்களுக்கு புரியாது அதனால் இந்த வீடியோ ரெண்டு தடவை போட்டு பாருங்கள் தாராளமாக புரிஞ்சிடும் ஸோ ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்டேட் கோட்டா ரெண்டுலையுமே நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஆனால் ஞானமாக ரொம்ப வயசாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சாய்ஸ் ஃபெல்லிங் அப்படிங்கிறது பண்ணணும் சாய்ஸ் ஃபெல்லிங் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் உங்களுக்கு சேரக்கூடிய விரும்பக்கூடிய கட்டாயம் நான் சேர்ந்துருவேன் சீட்டு கிடச்சா ஐ ஹவ் நோ அப்செக்ஷன் இன் செலக்டிங் இன் ஜாயினிங் என்ன பர்டிகுலர் காலேஜ் அப்படின்னு நினைக்கிற கல்லூரிகளை மட்டும்தான் நீங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் வைக்கணும் மற்ற கல்லூரிகளை நீங்கள் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வச்சதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜ் எனக்கு சீட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு தேவையில்லாத தவறான ஒரு முடிவாக போயிடும் அதனால் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட தவறான முடிவுகளை எடுத்துவிடக்கூடாதுங்கிறதுல மிஸ்பா கரியர் அகாடமி உங்களை இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எச்சரிக்கை செய்யுது ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்முடைய சேனலில் ஒரு வேளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க அண்ட் நம்ம வீடியோ பார்க்குற மாணவர்கள் எல்லாத்துக்குமே அவங்க விரும்பின மருத்துவ படிப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்காக நான் ப்ரே பண்ணிக்